টিউটোপিয়া নিয়ে এলো ডিজিটাল সহায়িকা যেখানে থাকছে প্রত্যেকটি বিষয়ের সব অধ্যায়ের সব প্রশ্ন আর তার উত্তর সহ বিশ্লেষণ যা পড়লে পরীক্ষার প্রিপারেশনের জন্য আর দরকার পড়বে না কোনো সহায়িকার কোনো সহায়তার তাই মানে বইয়ের আর কোনো মানে নেই টিউটোপিয়ার ডিজিটাল সহায়িকা পেতে লক্ষ্য রাখো টিউটোপিয়া লার্নিং অ্যাপের ইউটিউব চ্যানেলে হ্যালো এভরিওয়ান টিউটোপিয়া লার্নিং অ্যাপের ইউটিউব লাইভ ক্লাসে জানাই তোমাদের সকলকে স্বাগত আমি সানিদ্র স্যার আজকে আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যাপ্টার যার নাম দ্য সি ফিভার এই চ্যাপ্টার নিয়ে আলোচনা করব তবে আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় হবে এই চ্যাপ্টার রিলেটেড যাবতীয় এম সি কিউ এস এ কিউ ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস ট্রু ফলস সব কিছু অর্থাৎ এই ক্লাসের মধ্যে তোমরা এই চ্যাপ্টার রিলেটেড সমস্ত কিছু কভার আপ করে ফেলবে তাই মানে বইয়ের আর থাকছে না কোনো মানে আর সহায়িকা বইয়ের লাগবে না কোনো সহায়তা কারণ একটি ক্লাসই যথেষ্ট সমস্ত কিছু প্রশ্ন কভার আপ করার জন্য এর বাইরে না পরীক্ষায় কোনো প্রশ্ন আসবে না তোমাদের কোনো প্রশ্ন পড়তে হবে তবে আমি বলে রাখি আজকের ক্লাসে যেহেতু সমস্ত প্রশ্ন কভার আপ হচ্ছে তাই এই ভিডিওটা কিন্তু একটু লেন্দি হতে পারে সেই জন্য আমি তোমাদের সুবিধার জন্য এই ভিডিওর মধ্যে টাইম স্ট্যাম্প অ্যাড করেছি কি এই টাইম স্ট্যাম্প এই টাইম স্ট্যাম্প দিয়ে তোমরা যে পোর্শনটুকু শুধুমাত্র ধরো কেউ যদি রিভাইসও করতে চাও কেউ যদি শুধুমাত্র এসি কিউ পার্ট করতে চাও বা এম কিউ করতে চাও সেটাও আলাদা আলাদা করে ক্লিক করে করতে পারো অথবা এন্টায়ার ভিডিওটা খুব ভালোভাবেই দেখতে পারো তবে আমি ধরে নিচ্ছি যারা যারা আজকের ক্লাসটা অ্যাটেন্ড করছো তারা প্রত্যেকেই আগে অর্থাৎ স্কুলে বা বাড়িতে বা টিউশনে তোমরা এই চ্যাপ্টারটা একবার পড়ে এসেছ যদি কেউ না পড়ে থাকো বা যদি কেউ না একবারও স্কিপ করে যাও তাহলে আমি বলবো যে আমাদের টিউটোপিয়া লার্নিং অ্যাপে গিয়ে সরাসরি এই ভিডিও এই যে চ্যাপ্টারটা রিলেটেড ভিডিও তোমরা দেখে নিতে পারো খুব অ্যানিমেটেড ফর্মে এটা করা হয়েছে খুব ভালো করে করা হয়েছে যাদের বুঝতে অসুবিধা হবে তারা সেই ভিডিওটা একবার রেফারেন্স নিয়ে নিতে পারো তাহলে আজকের ক্লাসকে তোমরা রিলেট করতে পারবে খুব সহজে তো দেরি না করে আমরা দেখিনি আজকের ক্লাসে কি কি আলোচনা বিষয় থাকছে সো লেট স্টার্ট দ্য ক্লাস ওকে ওয়াইল গোয়িং ডাউন দ্য সি দ্য পোয়েট ওয়ান্টস টু হিয়ার দ্য ক্রাইং অফ আচ্ছা তোমরা যদি খুব ভালো করে খেয়াল করো ওখানে কিন্তু একটি পাখির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তাই না পাখিটার নাম হচ্ছে সি গার্লস সি গার্লস একরকম পরিযায়ী পাখি যেটা সমুদ্রে যা গেলেই তোমরা দেখতে পাবে মোটামুটি দেখা যায় অ্যাভেলেবেল একটা পাখি যারা অনেক দূর দূর ট্রাভেল করে ওকে তো এখানেও এসে সি গার্লসের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তো খুব সহজে আমরা এখান থেকে বের করে নিতে পারবো কাকু সি গার্লস সোয়ালস তো এগুলো হবেই না অপশান এ হবে সি গার্লস অ্যান্ড ইট ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার ওকে চলে যাব পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন কি আছে The wind on the sea is like a weighted, weighted ki hobe, weighted knife hobe. E baar tumura yadar matha yato thak bhe sir, weighted kothar hata aami aamra aage kakhono shuni ni, weighted maane ki? Weighted ta isha chhe, weight shabdo tike, w-h-e-t, weight shabdo. Weight maane hod chhe, sharp pen, or thad dhara lo. To ekhane, bornon ata erkhom hoye chhe, je wind of the sea, jokhon shumudre jatra kod chhe, je hawa hod chhe, je gust of wind ashtre, shetha chano, lekha ke, or thad poet er, ek dom dhara lo chhurir mato. মানে বিধে যাচ্ছে শরীরে তো এই ফিলিংসটা বর্ণনা করতে গিয়ে সে বলেছেন দ্য উইন্ড অন দ্য সি ইজ লাইক এ ওয়েটেড নাইফ হবে ঠিক আছে ওয়েটেড সোর্ড হবে না এক্স হবে না স্পিয়ার হবে না নাইফ হবে চলে যাব পরের প্রশ্ন আচ্ছা আমি যেহেতু বলেছি যে আমরা এই চ্যাপ্টারে সমস্ত যা যা যাবতীয় প্রশ্ন আসতে পারে সম্ভাব্য প্রশ্ন তোমার পরীক্ষা যা যা আসবে সবটাই কভার আপ করছি তো আমরা এম সি কিউ এর মধ্যে যা যা এক্সট্রা এম সি কিউস আসতে পারে যা করলেই তোমাদের কমপ্লিট হয়ে যাবে সেগুলোও দেখে নেব তো চলো দেখি এম সি কিউস মধ্যে এক্সট্রা কি আছে দ্য কালার অফ দ্য ব্রেকিং ডন উইল বি এটা তোমরা একদম ফার্স্টেই পেয়ে যাবে যে ব্রেকিং ডন যেটা ছিল তার রং কীরকম হতে পারে জেনারেলি আমাদের মাইন্ড সেন্স কি বলে যে ব্রেকিং ডনের কালার কিন্তু অরেঞ্জ হওয়া উচিত তাই না অরেঞ্জ হওয়া উচিত বা ইয়েলো হওয়া উচিত কিন্তু এখানে সেই কালারের বর্ণনা চলে যাবো যেটা আমরা আগেই করে এসেছি যে যেই কালারটা তারা চেয়েছিল দ্য অ্যান্সার হবে তাহলে গ্রে কালার অর্থাৎ পোয়েট যার ডেসক্রিপশান দিয়েছিল গ্রে কালারে সেইটারই আমরা দেখে নেব নেক্সট কোয়েশ্চেন কি বলছে নেক্সট কোয়েশ্চেন আসছি অ্যাকর্ডিং টু দ্য পোয়েট দ্য সি ইজ তো পোয়েটের মতে সমুদ্র কীরকম ছিল তো অপশানগুলো আমরা দেখি রাফ উইন্ডি লোনলি না হ্যাভিং ফ্রেন্ডস দেখো সমুদ্র একটা অগাধ একটা বড় জায়গা আমরা যদি দেখি এমনি দু চোখে যদি দেখি মানে অনন্ত একটা বিষয় তা টাইমলেসের মতো একদম চলছে তো চলছি তো তার মধ্যে কিছু নেই সে বড়ই একা মানে যদি সমুদ্রের মধ্যে যদি কোনো রকম জাহাজ বা কোনো রকম 
বোট সেল না করে জেনারেলি সমুদ্র কিন্তু একাই থাকে ভীষণ লোনলি তো এই লোনলি অ্যাডজেকটিভটা রাইটার কিন্তু এখানে অ্যাক্ট করেছে যে সমুদ্রর অ্যাকচুয়ালিতে ভীষণ লোনলি তো অ্যান্সার হবে লোনলি চলে যাবো পরের প্রশ্নে পরের প্রশ্ন বলছে দ্য কল অফ দ্য রানিং টাইড ইজ আচ্ছা রানিং টাইড এখানে কি রানিং টাইড বিষয়টা কি রানিং টাইড হচ্ছে যে ঢেউগুলো চলছে অর্থাৎ অনবরত যে ঢেউ ঢেউগুলো উঠে আসছে সেই ঢেউয়ের ডাক কীরূপ হতে পারে দেখো ঢেউরা তো এখানে কথা বলে না বাট এখানে ঢেউয়ের কথা বলা হচ্ছে কারণ কি লাইনের মধ্যে কবিতার লাইনের মধ্যে আমরা অ্যাড করে দেখেছি যে যখন কবিতার লাইনে যে এই রানিং টাইড অর্থাৎ কবি যখন নিজে বসে আছেন কোনো একটা জায়গায় এবং তার একটা অদম্য ইচ্ছা হচ্ছে সে যাত্রা করবে সে সে ভয়ে যে যাবে সেই ইচ্ছাকে যে ডাকের মাধ্যমে সে বোঝাতে চেয়েছেন সে বলছেন যে সে ডাকটা হবে কি ওয়াইল্ড অ্যান্ড ক্লিয়ার অর্থাৎ ওয়াইল্ড এখানে বলতে পারি একদম নেচার ডাউন টু ডান মানে ক্লোজ টু নেচার আমি বলতে পারি আর ক্লিয়ার কল অর্থাৎ এই ডাকের মধ্যে কোনো রকম ভেজাল নেই পরিষ্কারভাবে আমাকে সমুদ্র ডাকছে মানে আমাকে জার্নি করতে বলছে যেরকম দেখো আমরা যখন অনেক দিন ধরে কোথাও বেড়াতে যাই না তখন আমাদের একটা ফিলিং মনে হয় যে না এবার একটু ঘুরে আসলে ভালো হয় অনেক দিন যাই না পাহাড় ডাকছে যাদের পাহাড় পছন্দ তারা পাহাড় বলে স্পেশালি আমার তো পাহাড় পছন্দ কারো সমুদ্র হলে সমুদ্র মনে হয় তো এইভাবে যে পোয়েট আছে তারও মনে হচ্ছে যে যে না আমাদের আমাকে যেন সমুদ্রের যে ঢেউগুলো তারা দেখে পাঠাচ্ছে তারা ডাকছে আমাকে যে তুমি আসো এবং এখানে জার্নি করে যাও তো অ্যান্সার হবে দ্য ওয়াইল্ড অ্যান্ড ক্লিয়ার কল চলে যাব এর পরের প্রশ্নে পরের প্রশ্ন বলছে দ্য পোয়েট ওয়ান্স টু গো ডাউন টু ডা খুব সহজ এই উত্তরটা আই থিঙ্ক কোনো কঠিন কিছু নেই তো পোয়েট এখানে সমুদ্রতে সি ফিভারে সি এর কথাই বলা হয়েছে এখানে কোথাও ল্যান্ড রিভার ভ্যালির তো কোনো মেনশনই নেই তো অ্যান্সার খুব সহজ হবে অ্যান্সার হবে সিজ খুব সহজে এই এমসিকিউটা আমরা করতে পারলাম এবার যাব নেক্সট স্লাইডে আচ্ছা অল আই আস্ক ইস এ উইন্ডি ডে উইথ হোয়াইট ক্লাউডস আচ্ছা এই যে ডিসক্রিপশানটা এই সার্কামস্টেন্সকে কিন্তু রাইটার নিজে অর্থাৎ পোয়েট নিজেই মেনশন করে দিয়েছেন পোয়েটের মধ্যে কোন সার্কামস্টেন্স হলে সে যেতে পারবে বা তার পছন্দ তো এখানে অপশান দেখো যে এই যে হোয়াইট ক্লাউডস হচ্ছে তারা কীরকম হতে পারে ফ্লাইং ফ্লোটিং মুভিং পাসিং খুব এটা একটু কঠিন লাগতেই পারে যদি তোমরা লাইন বাই লাইন না দেখো যে কোনো এম সি কিউ অ্যাটেন্ড করার জন্য কিন্তু কবিতা হোক সেটা প্রোজ হোক আমাকে লাইন বাই লাইন কিন্তু পড়তেই হবে নইলে এই টাইপের কোয়েশ্চেন কিন্তু আমরা আটকে যাব তো এইখানে তোমরা যদি কবিতার লাইন যদি সরাসরি দেখো প্রত্যেকটা জিনিসের মধ্যে কিন্তু মুভমেন্ট আছে ফ্লোটিংয়েও মুভমেন্ট আছে ক্লাউড ফ্লোট করে আমরা জানি মুভিং মানে যেটা মুভ করছে অলরেডি চলছে চলমান মেঘ আর পাসিং মানে যে যেটা আমরা আমাদের ন্যাচারালি যেটা পাস করে যাচ্ছে সব কটা অপশনই হতে পারে কারেক্ট কিন্তু আমাকে কোনটা করতে হবে যেটা আমাকে একদম কবিতার লাইনে দেওয়া হয়েছে কবিতার লাইনে আছে ফ্লাইং তো অ্যান্সার হয়ে যাবে এখানে ফ্লাইং কিন্তু তাও আমি বলছি যে লাইন বা লাইন আমাদের কিন্তু প্রত্যেকটাই ভালোভাবে দেখতে হবে এইভাবে নাহলে এম সিকিউ যেগুলো আসে সেগুলো কিন্তু খুব কনফিউজ করতে পারে চলে যাব পরের প্রশ্ন অর্থাৎ কোয়েশ্চেন নাম্বার নাইন কি বলছে দ্য কল অফ দ্য রানিং টাইড ইস তো এই যে রানিং টাইড যে কল ছিল তার ডাকটা কী রূপ ছিল কি রূপ ছিল এই এই অপশানগুলোর থেকে আমরা দেখিনি এখানেও কিন্তু এটা একটু পাজলড হয়ে যাওয়ার মতো প্রশ্ন যে না স্যার ন্যাচারাল তো অবশ্যই রানিং টাইডের ডাক তো ন্যাচারাল হতেই পারে আনন্যাচারাল আচ্ছা আনন্যাচারাল তো এখানে আমরা কিছু দেখতে পাইনি আননাচারাল জিনিসটা কি আননাচারাল কি ওয়ার্ড দেখো যখন তোমরা কোনো স্পুকি জিনিস দেখবে মানে অর্থাৎ ভৌতিক জিনিস বা আমরা কোনো আননাচারাল ইভেন্ট দেখব যেটা নেচার মানে যেটা হওয়ার কথাই নয় আর্টিফিশিয়াল কিছু তাকে বলছি হচ্ছে আনন্যাচারাল তো এন্টায়ার কবিতার মধ্যে আর্টিফিশিয়াল কিছুই এখানে বর্ণনা করা হয়নি যা হয়েছে যা আমরা নেচারের সঙ্গে রিলেট করতে পারি সবটাই আছে তো এই অপশানটা আমরা সবার আগে এলিমিনেট করতেই পারি চলে আসবে তারপরের অপশান আনডিনাইয়েবল তারপরে আসছে অপশান ক্লিয়ার তো দেখো আনডিনাইয়েবল মানে হচ্ছে দ্যাট আই ক্যানট ডিনাই দেখবি লাইনটা কবিতার মধ্যে আছে কিন্তু তার আগে দেখো বলেছিল দ্য কল অফ দ্য রানিং টাইট ভীষণভাবে কি ক্লিয়ার কল ছিল তো আমরা অপশান চলে যাব ক্লিয়ার বিকজ এই ওয়ার্ডটা কিন্তু আগে এসেছে সিরিজে আগে এসেছে যেই ওয়ার্ডটা আগে এসেছে এই টাইপের যদি অপশান থাকে সব সময় প্রেফারেন্স দেবে যেটা আগে তোমরা পড়েছ আগে কোনটা পড়েছি ক্লিয়ার আচ্ছা আনডিনাইয়েবল এই ওয়ার্ডটা তো সরাসরি কবিতার লাইনে নেই ওখানে বলেছে যে আই ক্যানট ডিনাই তার মানে যদিও আনডিনাইয়েবলই হোক না কেন কিন্তু সরাসরি একদম যে ওয়ার্ডটা আমরা কবিতার লাইন থেকে উঠিয়ে নিতে পারবো সেটা হচ্ছে ক্লিয়ার শব্দটা তো এটা একদম চোখ বন্ধ করে তোমরা ক্লিয়ার করতেই পারো তোমাদের ক্
চলে যাব তাহলে এর পরের প্রশ্ন আচ্ছা পরের প্রশ্ন এক্সারসাইজ টু এক্সারসাইজ টু আমরা করব কিন্তু তার আগে আমরা বলি যে আমরা যত এইভাবে ক্লাস করছি ভালোই হচ্ছে ক্লাস আমরা এখন অডিও ভিজুয়াল হিসাবে ক্লাসগুলোকে পড়তে পারছি মাথায় রাখতে আমাদের বেশি সুবিধা কিন্তু আমরা যদি এই ক্লাসগুলোকে একটা ভালো রুটিন করে যদি না পড়ি সিস্টেমেটিক্যালি যদি না পড়ি তাহলে দেখবে যতই প্রিপারেশন করি না কেন যখন আমরা টেস্ট পেপার সলভ করতে যাব তো আমরা দেখবে যে কোনো সাবজেক্টে রিলেট করতে পারছি না বা ভুলে যাচ্ছি কেন এই হয় কারণ আমাদের দেখবে পড়াশোনা ছাড়া আরও বেশি বন্ডিং আছে অন্যান্য কাজে কাউকে খেলতে হয় কাউকে ঘুরতে যেতে হয় কাউকে টিভিতে টাইম কাটাতে হয় কাউকে ফোনে টাইম কাটাতে হয় এত কিছু ইনভলভমেন্ট তো এই ইনভলভমেন্টগুলোকে রেখেও আমরা পড়াটাকে কিন্তু সব থেকে কম প্রায়োরিটি এবং পড়াশোনার যখনই বিষয় আসে কি পড়ব কোন সাবজেক্ট পড়ব কোন চ্যাপ্টার থেকে শুরু করব এই জায়গাটা কিন্তু কনফিউজড হয়ে যায় তো আমি মনে করি যে আমরা যদি খুব ভালো করে একটা স্টাডি ফ্লো মেনটেন করে যদি নিজেদের লক্ষ্য দিকে এগিয়ে যাই তাহলে খুব সহজে আমরা প্রিপারেশনটা করতে পারব তো তোমাদের মাথায় আসছে যে স্যার স্টাডি ফ্লো বিষয়টা কি তো চলো দেরি না করে আমরা একটু দেখিনি কি এই স্টাডি ফ্লো ক্লাস টেনের স্টুডেন্টসদের জন্য টিউটোপিয়া নিয়ে এলো মেগা স্টাডি প্যাক পরীক্ষায় দুর্দান্ত রেজাল্ট করতে গেলে যা হতে পারে তোমার নিশ্চিত সাফল্যের সহায়ক পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করতে গেলে প্রিপারেশন হতে হবে একেবারে সলিড আর তার জন্য অনুসরণ করতে হবে যথাযথ স্টাডি ফ্লো চলো এক ঝলকে দেখে নেওয়া যাক কি হওয়া উচিত তোমার স্টাডি ফ্লো অর্থাৎ তুমি কিভাবে পড়লে সেই পড়াটা আর কখনো ভুলবে না আর পরীক্ষায় ভালো নম্বরও পাবে পড়ার ক্ষেত্রে প্রথমে দরকার কনসেপ্ট অর্থাৎ বিষয় সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা প্রত্যেকটা সাবজেক্টে প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার কারো থেকে বুঝে নেওয়া তারপর সেই বিষয় রিলেটেড প্রত্যেকটা ডাউটকে ক্লিয়ার করা এরপরে তৃতীয় ধাপ সেই চ্যাপ্টারটার উপর সংক্ষেপে একটা ব্রিফ নোট পড়া এবং চতুর্থ ধাপ হলো সেই চ্যাপ্টারের সম্ভাব্য প্রশ্নোত্তরগুলোকে পড়ে ফেলা যার উপর নির্ভর করবে তোমার পরীক্ষা সাফল্য এরপর তোমার প্রস্তুতি কত দূর তার জন্য তোমাকে দিতে হবে চ্যাপ্টার ওয়াইজ মক টেস্ট তবে শুধুমাত্র টেস্ট দিলেই কিন্তু হবে না বিশেষজ্ঞ কোনো শিক্ষককে দিয়ে সেই উত্তরপত্র চেক করিয়ে বুঝে নিতে হবে কোথায় কোথায় খামতি রয়েছে যদি টেস্টের ফল ভালো হয় তবে বুঝতে হবে তোমার প্রস্তুতি কমপ্লিট এবার তুমি পরের অধ্যায় যেতে পারো আর ফল খারাপ হলে এই পুরো প্রক্রিয়াটা আরও একবার রিভাইজ করতে হবে তবে বলে রাখি তোমার এই প্রস্তুতির ক্ষেত্রে তোমার সাহায্য করতে পারে পশ্চিমবঙ্গ বোর্ডের বাংলা মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার জন্য একমাত্র অ্যাপ টিউটোপিয়া এই পুরো স্টাডি ফ্লোর জন্য টিউটোপিয়াই হল অল ইন ওন সলিউশন কিভাবে স্টেপ ওয়ান কনসেপ্ট ভিডিও টিউটোপিয়া অ্যাপে প্রত্যেক অধ্যায়ের বিষয়গুলো ছোট ছোট টপিকে ভেঙে নিয়ে গ্রাফিক্স অ্যানিমেশনের সাহায্যে এমনভাবে বোঝানো হয়েছে যা তোমাদের পড়তেও ভালো লাগবে আর মনেও থাকবে স্টেপ টু লাইভ ক্লাস অ্যান্ড ডাউট ক্লিয়ারিং টিউটোপিয়া লাইভ ক্লাসে সেই বিষয়গুলোই বোঝানো হয় বিশদে পাশাপাশি প্রত্যেকটা ক্লাসে থাকে ডাউট ক্লিয়ারিং সেশন যেখানে সরাসরি তোমাদের সমস্ত ডাউট বা সংশয়ের নিরসন হতে পারে স্টেপ থ্রি ব্রিফ নোটস নোটসের জন্য টিউটোপিয়ায় তোমরা পাবে স্মার্ট নোটস যেখানে সংক্ষেপে টু দি পয়েন্টে অধ্যায়ের ব্রিফ নোট তো করাই রয়েছে স্টেপ ফোর কোয়েশ্চেন অ্যান্ড অ্যান্সার আমাদের অ্যাপের নোটসে প্রশ্নোত্তরের আলোচনা তো থাকছে সেই সঙ্গে একটা অধ্যায় সব রকমের প্রশ্নোত্তরের জন্য এখন তোমাদের কাছে থাকছে ইউটিউবের এই ক্লাসগুলো অর্থাৎ টিউটোপিয়া ডিজিটাল সহায়িকা স্টেপ ফাইভ মক টেস্ট টেস্ট দেওয়ার জন্য টিউটোপিয়া থাকছে প্রত্যেকটা বিষয়ের অধ্যায় ভিত্তিক মক টেস্ট স্টেপ সিক্স আনসার শিট চেকিং অ্যান্ড মডেল আনসার উত্তরপত্রের ছবি তুলে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিলে বিশেষজ্ঞ শিক্ষক খাতা দেখে তোমায় জানিয়ে দেবেন তোমার পরীক্ষার মার্কস এবং তাদের পরামর্শ সেই সঙ্গে তোমরা পেয়ে যাবে মডেল উত্তরপত্র যা দেখে তোমরা বুঝতে পারবে কিভাবে লিখতে হয় কোনো একটা প্রশ্নের আদর্শ উত্তর তাহলে হলো কি না তোমার পারফেক্ট স্টাডি ফ্লোয়ের অল ইন ওয়ান সলিউশন আর এই সব কিছু নিয়েই ক্লাস টেনের ছাত্রছাত্রীদের জন্য টিউটোপিয়ার এই মেগা স্টাডি ব্যাগ বিশদে জানতে ফোন করো এই নাম্বারে
তাহলে তোমরা দেখলে যে স্টাডি ফ্লো বিষয়টা কি খুব সহজ একটা জিনিস যেটা তোমরা যদি প্রত্যেকেই মেনটেন করতে পারো নিজেরা নিজেদের হাতে কিন্তু ফল দেখবে আমাকে আর বলতে হবে না যে তোমরা এইভাবে পড়ো আট ঘন্টা পড়ো দশ ঘন্টা পড়ো না তোমরা এই স্টাডি ফ্লোতে যেইভাবে মেনটেন করা হয়েছে ঠিক সাইন্টিফিক্যালি এটা করা তো তোমরা যদি ফলো আপ করো তোমরা অবশ্যই এর ফল পাবে তো যেখানে আমরা থেমে গিয়েছিলাম অর্থাৎ এক্সারসাইজ টু চলো এই এক্সারসাইজ টুটা আমরা আমরা শুরু করি এক্সারসাইজ টু এর কোয়েশ্চেন দেওয়া হয়েছে ফার্স্ট হচ্ছে ট্রু অ্যান্ড ফলস এবং এর সঙ্গে আমাদের করতে হবে সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট সাপোর্টিং স্টেটমেন্টের জায়গাটা আমার দুটো কথা বলার আছে আমি দেখেছি যে ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডের স্টুডেন্টরা সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট বলতে গিয়ে তারা অ্যান্সার ফ্রেম করে দেয় মানে হচ্ছে তারা নিজের মতো করে অ্যান্সারটা লিখে দেয় কিন্তু সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট মাথায় রাখবে সেটা প্রোজ হোক চাই পোয়েট্রি সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট কিন্তু সবসময় হুবহু যেই লাইনটা একদম কবিতার মধ্যে দেওয়া হয়েছে অথবা গদ্যের মধ্যে দেওয়া আছে সেই লাইনটাই কিন্তু আমরা এখানে লিখব অর্থাৎ সাপোর্ট করছে আমার মন্তব্যকে আমি যদি কোনো একটা স্টেটমেন্টকে ট্রু বলি তাহলে তার এগেনস্টে যে যেই লাইনটা সাপোর্ট করছে সেটাই আমাকে দিতে হবে আলাদা করে কিন্তু আমরা ফ্রেম করতে পারবো না তাহলে দেখে নি কীরূপ হতে পারে ওকে ফার্স্ট কোয়েশ্চেন বলছে টু স্টিয়ার দ্য শিপ দ্য পোয়েট নিডস দ্য মুন আচ্ছা স্টিয়ার কথার অর্থ কি তোমাদের মাথায় আসতে পারে স্যার স্টিয়ার মানে কি স্টিয়ার ওয়ার্ডটা এসেছে স্টিয়ারিং থেকে অর্থাৎ যে জাহাজ করে মানে লেখক যাচ্ছেন কবি যে যাচ্ছেন তার যে দিক নির্ণয় যদি করতে হয় স্টিয়ার করতে হয় ডান দিক বা দিক বা যেদিকে হোক দিক নির্ণয় যদি করতে হয় সে কিসের সাহায্য নিবেন তো কবিতার মধ্যে আমি কোথাও দেখিনি যে মুন ওয়ার্ডটা আছে তাই না ওখানে স্টার্সের কথা বলা হয়েছে ওখানে বিগ টল শিপের কথা বলা হয়েছে কিন্তু কোথাও মুনের কথা বলা হয়নি তাহলে খুব সহজে আমরা আগে করব কি উত্তরটা হবে ফলস খুব সহজে আমরা লিখে নিলাম যে অ্যান্সারটা ফলস হবে কিন্তু এই সাপোর্টিং স্টেটমেন্টটা দেখো একদম কবিতার লাইনটাই আমি দিয়েছি আলাদা করে কিন্তু আমি কোয়েশ্চেন বা অ্যান্সার ফ্রেম করিনি লাইনটা কি অ্যান্ড অল আই আস ইস এ স্টল শিপ টু স্টিয়ার হার বাই হার হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি জাহাজের কথা বলা হয়েছে তো স্টিয়ার হার বাই মানে জাহাজকে স্টিয়ার করার জন্য আমি যেটা চেয়েছিলাম সেটা কি সেটা হচ্ছে টল শিপ আর কি বলা হয়েছে আর হচ্ছে স্টারের মেনশন করা হয়েছে তো একটা লাইনই সাফিসিয়েন্ট আমার সাপোর্টিংয়ের জন্য যে মুনের কথা বলা হয়নি তো এই লাইনটি আমি একদম কবিতার থেকেই নিয়ে তুলে দিব যদি প্রোজ থেকে হয় তাহলে প্রোজের লাইনই একদম হুবাহু এখানে তুলে দেবো আলাদা করে কিন্তু কিছু আমাকে এফোর্ট দিতে হবে না চলে যাবো পরের প্রশ্ন নেক্সট কোয়েশ্চেন কি বলছে দ্য কল অব দ্য রানিং টাইড ইজ ওয়াইড অ্যান্ড ক্লিয়ার তো এমসিকিউর মধ্যে তো এটা আমি বুঝে গেছি যে কল অব দ্য রানিং টাইড ওয়াইড অ্যান্ড ক্লিয়ার খুব সহজ তো এটা আমরা ট্রু করছি তো এটার জন্য আমার সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট কি দিব অবশ্যই এটাও কবিতার লাইন থেকে তুলে দেবো কবিতার লাইনে কি বলা আছে দ্য কল অব দ্য রানিং টাইড ইজ ওয়াইল অ্যান্ড ক্লিয়ার কল পরিষ্কারভাবে এই লাইনটাই দেওয়া হয়েছে খুব সহজ আমাকে পিক আউট করার জন্য তো বেশি মাথা খাতাতে হলো না এই প্রশ্নের জন্য দেখে নেবো নেক্সট কোয়েশ্চেন ওকে নেক্সট কোয়েশ্চেন কি বলছে দ্য পয়েট ইজ গোয়িং আউট টু রি ফর দ্য ফার্স্ট টাইম আচ্ছা প্রথমবার কি যে পয়েট আছে সেই জার্নি করতে গিয়েছে সেটা কিন্তু কোথাও মেনশন করা নেই আছে কি যে আমি আগেও গিয়েছি আগে আমার এর মতো এক্সপিরিয়েন্স কোথাও কিন্তু বলা নেই কিন্তু একটা ওয়ার্ড আমাদেরকে বারবার ভাবাচ্ছে যে না অবশ্যই পয়েট জার্নি করতে গিয়েছে আমি এটা আগেই বলে দিলাম তাই সেন্টেন্সটা ফলস হচ্ছে এবার বলবে স্যার কোন সেই ওয়ার্ডটা অবশ্যই এটা কবিতার লাইনেই দেওয়া আছে তোমরা পড়লে তোমরাও পাবে দেখতে দেখো বলেছে যে আই মাস্ট গো ডাউন দ্য সিজ এই একটা অ্যাকজেক্টিভ গোটা অ্যান্সার থেকে সাপোর্ট করে দিচ্ছে যে এগেইন এগেইন মানে কি আমি আবারও যেতে চাই দ্যাট মিন্স সে আগেও গিয়েছে তাই আবারও কথাটা বলছে যদি সে আগে না গিয়ে থাকতো তাহলে আবারও কথাটা বলতো না ইভেন যতগুলো কথা এখানে বলা হয়েছে সি গার্লসের কথা বলো মিস্টের কথা বলো ডিরেকশনের কথা বলো সবটাই আউট অফ এক্সপিরিয়েন্স কিন্তু পয়েট এখানে ব্যাখ্যা দিয়েছে যদি কারো এক্সপিরিয়েন্স না থাকে তো এতটা ব্যাখ্যা দেবার পসিবিলিটি থাকছে না তো অবশ্যই আমরা ধরেই নিচ্ছি যে পয়েট আগেও গিয়েছেন এবং এই কথা প্রমাণও হচ্ছে এই জাস্ট একটা ওয়ার্ড সেটা হচ্ছে এগেইন দিয়ে আই থিঙ্ক তোমরা বুঝতে পেরেছো খুব সহজে আমরা কিভাবে ট্রু ফলসগুলো করতে পারি এবং সাপোর্টিং স্টেটমেন্টগুলো দাঁড় করা কিন্তু খুবই সহজ তো দেখবো আমরা এর পরে কি কি প্রশ্ন থাকছে ওকে নেক্সট পার্টটা হচ্ছে কম্প্রিহেনশন এক্সারসাইজ যেটা তোমাদের এক্সারসাইজ থ্রিতে দেওয়া হয়েছে এক্সারসাইজ থ্রির মধ্যে তোমরা দেখে নিতে পারো যেই জায়গাটা হচ্ছে আমরা সব থেকে বেশি ভীতু থাকি কারণ এই জায়গাগুলো আমরা হচ্ছে প্রশ্ন উত্তর করতে হয় প্রশ্ন ঠিক আছে স্যার উত্তরও আমি হয়তো জানি কিন্তু ফ্রেম করাটা আমার কাছে মুশকিল হয়ে দাঁড়ায় কারণ
তো তোমরা চিন্তা করো না আমি তো আছি তোমাদের সঙ্গে আমি তোমাদেরকে শিখিয়ে দিব যে কিভাবে অ্যান্সার ফ্রেম করতে হয় কিভাবে যে কোনো প্রশ্নের উত্তর তোমরা খুব সহজে করতে পারবে তো ফার্স্ট প্রশ্ন যেটা তোমাদের পাঠ্যপুস্তক আছে সেটা দেখি তারপরে আমরা অ্যাটেন্ড করবো হচ্ছে এক্সট্রা প্রশ্ন যা এই চ্যাপ্টারে তোমরা অ্যাড অন হিসাবে পেয়ে যাবে তো ফার্স্ট কোয়েশ্চেন কি বলছে ফার্স্ট কোয়েশ্চেন বলছে ডিউরিং হোয়াট টাইম অফ দ্য ডে ডাজ দ্য পোয়েট উইস টু গো ডাউন টু দ্য সিজ আচ্ছা সমুদ্রে কোন টাইমটা পোয়েট প্রেফার করেছিল মেনলি যে সে সেই সময়টা জার্নি করতে যাবে তো তোমরা যারা যারা দেখে এসেছো কবিতাটা ভালো করে পড়ে এসেছো তোমরা সহজেই বলতে পারো যে ডিউ দ্য পোয়েট উইস আচ্ছা এখান থেকে আমার অ্যান্সার শুরু হচ্ছে এইটুকু পার্টটা তো কোয়েশ্চেন ছিল ডাজ অব দি কোয়েশ্চেন ছিল তাহলে এই পার্টটা আমি হুবাহু লিখে দিতে পারি দ্য পোয়েট উইস্ট শুধুমাত্র টেন্সটা চেঞ্জ করতে হবে কেন স্যার কারণ আমরা অ্যান্সার লিখছি প্যাসিভ ভয়েস আর প্যাসিভ ভয়েসে কী হয় ভার্বের থার্ড ফর্ম আমরা ইউজ করি এটা আমরা অ্যাক্টিভ প্যাসিভে করে এসেছি আরে কেউ না করে থাকলে এতদিন যে সিক্স টু টেনে কোনো কি গ্রামারের সিলেবাসে চেঞ্জ হয়েছে চেঞ্জ তো হয়নি একই জিনিস খালি একটু লেভেল আপ করেছি তাও যদি তোমরা কেউ না করে থাকো তাও আমি বলবো যে তোমরা একবার অন্তত গিয়ে টিউটিপিয়া অ্যাপে গিয়ে আমার গ্রামার ক্লাসগুলো ফলো আপ করতে পারো ওখানে আমি প্রত্যেকটা গ্রামারের প্রত্যেকটা টপিক চ্যাপ্টার ওয়াইজ কিন্তু করেছি কারো যদি ন্যারেশনের প্রবলেম হয়ে থাকে সেটাও দেখে নিতে পারো কারো যদি ভয়েস চেঞ্জের প্রবলেম হয়ে থাকে সেটাও দেখতে পারো টেন্স সব কিছু তোমরাও সেখানে পেয়ে যাবে তো চলো দেখি অ্যান্সার ফ্রেমিংটা কিভাবে হচ্ছে দ্য পোয়েট উইস টু গো ডাউন টু দ্য সিজ অ্যাট দ্য আওয়ার অফ ডে ব্রেক আচ্ছা এইটুকু পার্টটা হচ্ছে আমার মেইন অ্যান্সার যদি ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস হতো তাহলে এইটুকু পার্টটা আমার মেইন অ্যান্সার হতো অ্যাট দ্য আওয়ার অফ ডে ব্রেক আচ্ছা ডে ব্রেক জিনিসটা কি ডে ব্রেক হচ্ছে দেখো ডে ব্রেক হচ্ছে যখন দিনে শেষ হচ্ছে কোনো কিছু ব্রেক নেওয়া কাকে বলি আমরা লাঞ্চ ব্রেক বলছি মানে কি লাঞ্চের জন্য ব্রেক নিচ্ছি তাই না তো ডে ব্রেক মানে কি যখন দে দিন শেষ হচ্ছে অর্থাৎ সন্ধ্যা শুরু হবে দিনের শেষ হচ্ছে এই টাইমটা পোয়েট মোস্টলি প্রেফার করতো কিসের জন্য ভয়েজের জন্য জার্নির জন্য আচ্ছা ভয়েজ ওয়ার্ডটাও তোমাদের কাছে নতুন তাই তো ঠিক বলছি ভয়েজ না আগেও শুনেছো হয়তো অনেকে আগেও শুনেছো বা অনেকে আজকে নতুন শুনছ ভয়েজ ওয়ার্ডটা কি স্যার ভয়েজ হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি লং জার্নি করাকে বা সুদীর্ঘ টাইম ধরে জার্নি করাকে বলা হচ্ছে ভয়েজ তো স্পেলিংটা তোমরা দেখতে পারো এখানে ভি ও ওয়াই এ জিই এটা হচ্ছে লং টাইম লং লংগার ডিউরেশন ধরে যদি কেউ জার্নি করে তাকে বলা হচ্ছে ভয়েজ এর অপোজিট কোনো ওয়ার্ড আছে যেখানে শর্ট ট্রিপ আমরা করতে পারি মানে একদিনে গিয়ে একদিনে ফিরে এলাম বা দুদিনের মতো টাইম ছোট্ট জার্নি যেটা অবশ্যই আছে ছোট্ট জার্নির ক্ষেত্রে বা শর্ট ট্রিপের ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করব হচ্ছে এই ওয়ার্ড তোমরা লিখে নিতে পারো এর মানে হচ্ছে সো জার্ন দেখো জার্ন মানে জার্নি আর সো মানে আমরা বলি সো সো মানে অল্প অল্প এইভাবে মনে রাখতে পারো সো জার্ন কথার মানে হচ্ছে শর্ট ট্রিপ আর ভয়েজ কটার মানে হচ্ছে লং জার্নি লংগার পিরিয়ড অফ টাইম তো দেখো জাহাজে করে যে জার্নিগুলো মেনলি হতো এবং তখনকার দিনে যখন এই কবিতাটা লিখা হয়েছে সে সময় মেনলি পালতোলা জাহাজ ছিল মোটরাইজড বোট তখনও আসেনি তো সেই সময় অবশ্যই জার্নিটা একটা ভয়েজই ছিল অনেক দীর্ঘ টাইম থাক লাগতো একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গা যেতে তো তাই বলছে যে ভয়েজ ছিল এই যে পোয়েট তার খুব প্রিয় তো সেই সব সাপোর্টে সেই সমস্ত কিছু এখানে ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং আমরাও পড়েছি সেই ওয়াইজ যে কি কী জিনিস তার নিড ছিল কি কি সে ইচ্ছা প্রকাশ করেছে সব কিছুই তো এটা আমাদের ফার্স্ট প্রশ্ন ছিল তোমাদের পাঠ্যপুস্তকে নেক্সট কোশ্চেনটা দেখে নাও তোমরা নেক্সট কোশ্চেন কি বলছে নেক্সট কোশ্চেন বলছে হোয়াট কাইন্ড অফ ডে ডাজ দ্য পোয়েট প্রেফার ফর সেইলিং কীরকম দিন পোয়েট প্রেফার করতো বা পোয়েট চেয়েছিল বা পোয়েট বলতো যে এই টাইমটা সেইল করার জন্য সব থেকে ভালো তো দ্য পোয়েট প্রেফার্স আ উইন্ডি ডে অ্যান্সার হবে এইটা আ পোয়েট প্রেফার্স দ্য উইন্ডি ডে ওয়েন হোয়াইট ক্লাউডস আর ফ্লাইং ইন দ্য স্কাই এন্টায়ার সেন্টেন্সটাই কিন্তু আমি কবিতার লাইন থেকে তুলেছি জাস্ট ফ্রেমিং করছি দেখো দ্য পোয়েট প্রেফার্স আ উইন্ডি ডে ওয়েন হোয়াইট ক্লাউডস আর ফ্লাইং ইন দ্য স্কাই হোয়াইট ক্লাউডসের কথা বলা হয়েছে মানে পরিষ্কার আকাশ আর উইন্ডি ডে মানে যে দিন হাওয়া থাকবে কেন ওই হাওয়ার কথা বলা হচ্ছে দেখো এই যে গল্পগুলো আমরা দেখছি বা আমাদের কবিতাগুলো আমরা দেখি এগুলো মেনলি এইটিন সেঞ্চুরির সময় করা আর এইটিন সেঞ্চুরির সময় কিন্তু পালতলা জাহাজ থাকত আর পালতলা জাহাজে তোমরা তো জানোই যদি হাওয়া ব্লো না হতো তাহলে জাহাজ দাঁড়িয়ে থাকতো স্ট্যাগ হয়ে থাকতো এক জায়গায় হাওয়া যত ভালো ফ্লো হবে ততটা মুভমেন্ট হবে এখনকার মতো তো মোটরাইজ জাহাজ ছিল না তখন তাই এই কনসেপ্টটাও কিন্তু সেই পুরনো কনসেপ্টই ত
नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते व्हाट डज द पोएट प्रेफर टू हियर फ्रॉम द फेलो रोवर फेलो रोवर वर्डটার মানে হচ্ছে যে আমার সঙ্গিনী কম্প্যানিয়ন আমি বলতে পারি তো কি শুনতে চেয়েছিল পোয়েট সেই তার কম্প্যানিয়নের কাছ থেকে তো आंसर বলছি फ्रॉम अ फेलो रोवर द पोएट प्रेफर्स टू हियर अ जॉयफुल स्टोरी व्हेन द जर्नी इज ओवर অর্থাৎ যখন জার্নি শেষ হয়ে যাচ্ছে तक तर मुख थे अर्थात तरह कम्पेनियन मुख थे से एंटायर जार्नर विषय एक सूंदर गल्पर मत से सुनते चाहिए कि की हुए चे, की की घटना घटे समस्त किस एट पोएटर एक इच्छे छो ये क्यों सुनते चाय कीसर एट कारण व्याख्या देवा नहीं तो ये पोएटर एक बोलते इच्छा छो आफ्टर द एंड अब द जार्नि से तरह कम्पेनियन थी एंटायर जार्नर सम्पर् घटनाटा सुनते चेल अच्छा एतटा बोध है पाठ्यपुस्तक देवा एबारे एक्सट्रा एड ऑन प्रश्न पाला तो एक्सट्रा देखे नी फार्ष्ट क्वेश्चन की बोलते देखो एक्सट्रा प्रश्नगुल लेंदी प्रश्न रेखे आर एक शर्ट क्वेश्चन रेखे क्यों रेखे कारण दो रकम प्रश्न ही परीक्षा आसते परे दो अटेंड करते हैं तरह के प्रिपारेशन जान फुल हंड्रेड पार्सेंट जान थे जान प्रश्न देखे घबड़े ना जा रखम प्रश्न क्योंकि सेट आप कर रेखे देखो फार्ष्ट क्वेश्चन की बोलते व्हाई डज द पोएट उइस टू गो एंड व्हाई खूब सहज प्रथम उत्तर तो खूब ही सहज जो कथाए उइस कर अन्सार तो हे द पोएट उइसेस टू गो टू आ लोनलि सी देखो सी बोलने अन्सार तो कारेक्ट लोनलि सी हो जाए कमप्लीट सेंटेंस एक होलसम सेंटेंस जो कवित मध्य थी देखते पे लोनलि एक्जेक्टिव यूज कर तैना तो लोनलि सी लिखल द पोएट उइसेस टू गो टू आ लोनलि सी एव बिकज कैन वाई जी तो बी बिकज कन्जांगशन यूज करज हि वेड टू बी क्लोज टू दैट सी मैं से चेल जो समुद्र काछाची थकते अर्थात नेचारे का वाच सी क्रिएचार्स एंड फिल द एक्साइटमेंट अब द सी वज वाच सी क्रिएचार्स सी क्रिएचार्स मैं समुद्र सामुद्रिक प्राणीगुलो आज तरह कथा बना हो समुद्रे गले सामुद्रिक प्राणी देखा तो पाब ये एक अवश्य एक पावना थे एंड फिल द एक्साइटमेंट अब द सी वज सब किस क्षेत्र जो कि क्या कर टास्क करसाइटमेंट थे जो को रे चढ़ी से क्यों चढ़ी हमारे एक्साइटमेंट के फुलफिल करार्जन तईना को सिनेमा देखी जी करी क्या तरह एक्साइटमेंट के अचिव करार्ज फुलफिल करार्जा कर तो ये जो पोएट आज तरह एक्साइटमेंट छो हम जार्नि कराओ किस समुद्रे तो वार्डा तो ना लिखे हमें पासी ना क्यों से जे चाय कारण तरह एक्साइटमेंट छो से फुलफिल करार्जन से क्यों करते चाय से समुद्रे जाते चाय सी वजे से जो चाय तो ये अन्सार फ्रेम कर लम खूब सहज हाँ एक देखे तुम्हारा बड़ो मन होते क्योंकि देखो खूब बेस इनफरमेशन क्योंकि नहीं जा इनफरमेशन कवित मध्य देखे सेगल के सजिए दिए तुम्हरा एरक सजाले ये अन्सार लिखते पर ना जो अन्सार टी हू बहु तुम्हारे लिखते हो तुम्हारा निजे मत कर फ्रेमिंग करते पर तब खेल रखे जो तुम्हारे ग्रामाटिकल एरर जान ना हो कारण इंग्लिस सबजेक्ट इंग्लिशे क्योंकि ग्रामाटिकल एरर भलोभ ही धरा है एरार जो तुम्हारा करो तो सबजेक्टे जो ना धरा है तेल क्योंकि तुम्हारा अन्न्य सबजेक्टे इंग्लिश जो तुम्हारा कर इंग्लिश जो कर तक क्यों भूल है तई इंगलिस लैंगुएज जो लैंगुएज जखनी करी ना क्या से ग्रामार ठीक रखा क्यों भीषण भाव एक बड़ो दायित्व हो दाड़ा तो अन्सार फ्रेमिंग खूब ही सहज जिन खाली प्रश्न जे भाव करा से ही टोने तुम्हें अन्सार करते हैं टोन मैंने बोलते चाची देखो एक वाई दिए जो प्रश्न करी अन्सार कन्जांगशन बिकज दिए कर लायर ये सरसर उत्तर दिए दिल एखे को कन्जांगशन यूज ना कर उत्तर दिए दिल कारण कि इनफर्मेटिव सेंसर बला टनगुल एक मेनटेन रखा उचित कारण देखो आप मैं आप टू क्लस टेन जो तुम्हारा देखो क्योंकि सीन पैसेज कर दिन केटे जाए खूब भलो मैं अल्प एकटू एफोर्ट दी भलो नम्बर पे जा तुम्हारा क्लस इलेवेने उठे जा इलेवेन टुएल्भे जो देखो ओखे क्योंकि भाई ये सीन आनसिन नहीं आनसिन अवश्य आज है क्योंकि सीन पैसेज दिए तुम्हारे को भाव एंटारटेन करना से तुम्हारे निजे थके प्रश्न उत्तर फ्रेम करते और से प्रश्न उत्तर मान थक छम्बर छ नम्बर अन्सार निश्चय बुझते पर बड़ो है हाँ से टू प्लस टू प्लस टू होते फोर प्लस टू होते अथवा एकटाई सिक्स होते तो सब रकम भाव निजे के जी प्रिपेयर एखनते ही ना करो तेल क्योंकि अगाध समुद्रे गए पड़े अर्थात जे समुद्र कथा बर्णना करा टाइप समुद्रे गए पड़े ठीक है तो अपना देखिए एखन थी प्रिपेयर हवा उचित जो निजेद के भलो करी क्यों हमें पिछले थकब तुम्हारा देखो जो अन्न्य बोर्ड जरा आज बोर्ड स्टूडेंट आज आई सी एस सी सी बी एस सी जैसे कथा तुम्हारा शुने थको ता खूब सुंदर इंग्लिशे बोलते परे लिखते परे क्यों ये जिन कारण तेज 
সিলেবাসে যা জিনিস আছে তারা একটু অ্যাডভান্স থেকে শিখে কিন্তু তারা স্টুডেন্টরা যারা আছে তারা কিন্তু এই বিষয়গুলো কিন্তু ছোটোর থেকেই করে এসেছে তো আমিও চাই তোমরা যারা আছো আমাদের বন্ধুরা আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের যারা বন্ধুরা আছো প্রত্যেকেই যেন এইভাবেই এই মেইন ফ্রেমে থেকেই তোমরা নিজেরাও প্র্যাকটিস করো যাতে তোমরাও যখন ইলেভেন টুয়েলভে যাবে বা হায়ার স্টাডিসে যাবে সেখানে কি এরকম জায়গা না আসে না আমরা তো বেঙ্গলি মিডিয়াম আমরা পারি না অ্যান্সার ফ্রেম করতে আমরা পারি না একটা চিঠি লিখতে এই জায়গাটা যেন না থাকে ঠিক আছে চলে যাবো পরের প্রশ্ন নেক্সট কোয়েশন কি বলছে হোয়াট কাইন্ড অফ লাইফ ডাজ দ্য পোয়েট ডিজায়ার ডিজায়ার মানে আকাঙ্ক্ষা করা ইচ্ছে প্রকাশ করা তো কীরকম জীবন পোয়েট ডিজায়ার করেছিল দ্য পোয়েট ডিজায়ার্স এ ফ্রি অ্যান্ড এইমলেস লাইফ অফ এ ভ্যাগা বন দ্য ফ্রি অ্যান্ড এইমলেস লাইফ আচ্ছা খুব ভালো ফ্রি অ্যান্ড এইমলেস লাইফ ডিজায়ার করতো পোয়েট লাইক এ ভ্যাগা বন ভ্যাগা বন মানে কি ভব ঘুরে ভব ঘুরে কি ভব ঘুরে হচ্ছে যারা জিপসিসও বলতে পারো বা জিপসিস কাদের বলা হয় যারা খাদ্য বা কাজের খোঁজে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গা ট্রান্সফার করে মানে এক জায়গায় কোনো জায়গায় ফিক্সড থাকে না যারা তাদের কথা বলা হয়েছে তো এখানে যা উত্তরটা বলা হয়েছে যে ফ্রি অ্যান্ড এইমলেস লাইফ মানে মুক্ত জীবন মানে আমাকে ভাবতে হবে না যে কাল কি হবে এই টাইপের জীবন সে চেয়েছিল তো অনেকে ভাবতে পারো স্যার এই টাইপের জীবন তো আমরাও চাই পরীক্ষায় কত নাম্বার পেতে হবে এত প্রিপারেশন করতে হবে ভাববো না যা হবে পরীক্ষার আগে দেখা যাবে বা পরীক্ষায় যা হবে দেখা যাবে এইরকম ভেবো না কারণ এইখানে যে পোয়েট আছে সে একটা টাইমের পর গিয়ে এই অ্যাচিভমেন্টটা হয়েছে তোমরা একটা বইয়ের নাম অন্তত শুনেছ আ মং হু সেলস ইস ফারারি তাই না মং হু সেলস ইস ফারারি ফারারি বিক্রি করছে বিশাল ব্যাপার মং হয়েছে কিন্তু দেখো সে ফারারিটা কিন্তু কিনেছিল তাই না তো নিজেকে সেই জায়গায় নিয়ে যাও যে তুমি একটা ফারারি কিনতে পারো তারপরে সেল করবে কি না করবে তোমার উপর তো আগেই এই জায়গা কোনো মোটিভেটেড হয় না ভাইবো না যে আমি তোমাদেরকে মোটিভেট করছি যে তোমরা একটা এইমলেস একটা ফ্রি লাইফ কাটাও কাটাবে যেটা পরবর্তীকালে নিজেকে আগে বিজি করো এমনি তোমরা এখন প্রচণ্ড ফ্রি তো ফ্রি থেকে নিজেকে বিজি করো টাইম দাও একটু সাবজেক্টের প্রতি যেরকম তোমরা ম্যাথস প্রত্যেক দিন করো দু ঘন্টা চার ঘন্টা প্রত্যেকেই করো আমি জানি ম্যাথসকে সবাই তোমরা বলবে যে দু ঘন্টা প্র্যাকটিস করলে আরও ইম্প্রুভমেন্ট হবে সেম হচ্ছে ইংলিশও ইংলিশও এবং এর ল্যাঙ্গুয়েজ যেখানে তুমি গ্রামারটা যদি প্রত্যেক দিন প্র্যাকটিস করো তোমাদের আর কোনো এই ডাউট থাকবে না যে আমি হ্যাভ বসাবো হ্যাজ বসাবো ওয়াজ বসাবো ওয়ায়ার বসাবো কোথায় কি বসাবো তো অল অ্যাবাউট প্র্যাকটিস তো এইখানে আমি অ্যান্সার আবার ফিরে আসি অ্যান্সার বলছে দ্য পোয়েট ডিজায়ার্স পোয়েট যে ডিজায়ার করেছে সেটা কি বলছে আ ফ্রি অ্যান্ড এইমলেস লাইফ অফ এ ভ্যাগাবন ভ্যাগাবন মানে তোমরা বুঝে গেছো মানে ভবঘুরে আচ্ছা আর এক্সট্রা কোয়েশ্চেন আছে কিনা দেখিনি ওকে হোয়াট ইজ মিন বাই সিজ ফেস হোয়াট ইজ মিন বাই সিজ ফেস আচ্ছা সিজ ফেস সি মানে সমুদ্রের যে ফেস এর মানেটা কি আচ্ছা সমুদ্রের ফেস বলতে সমুদ্রকে মানুষের সঙ্গে কম্পেয়ার করা হচ্ছে যদি মানুষের সঙ্গে কম্পেয়ার করা হয় তাহলে এটা ফেস হবে অবশ্যই কম্পেয়ার করা হচ্ছে তাহলে সি ফেস কোনটাকে বলা হচ্ছে মেনলি সারফেসের কথা বলা হচ্ছে মানে উপরি তল যেটা অ্যান্সার কি বলছি সি ফেস রেফার্স টু দ্য সারফেস অব দ্য সি অর্থাৎ সমুদ্রের যে উপরি তল তার কথা বলা হয়েছে ফেস কোনটাকে বলছি যেটা আমরা দেখতে পাই পাচ্ছি তাই না তো এখানে সমুদ্রের কোন পার্টটা দেখা যাচ্ছে সারফেসটা দেখা যাচ্ছে তো সেটাকে আমরা কি বলছি না সিজ ফেস আচ্ছা এখানে সিজকে কিন্তু প্লুরাল করা হয়নি এটা সি এর বিলংগিং বুঝাচ্ছে তাই না তাই এখানে অ্যাপোস্টপি এস ইউজ করা যায় তাই সিজ ফেস একটু ভুলে যায় না যে এটা যে সিজ অ্যাপোস্টপি না ইউজ করলে কিন্তু এটা হবে না এটা অ্যাপোস্টপি ইউজ ইউজ করেছি কারণ কারণ কিন্তু সি এর বিলংগিং বুঝাচ্ছে ঠিক আছে তাই সিজ ফেস এই জায়গাগুলো অনেক কনফিউশন হয় স্যার কখন অ্যাপোস্টপি ইউজ করব কখন শুধু এস ইউজ করব কখন শুধুমাত্র অ্যাপোস্টপি ইউজ করব খুব সহজ কিন্তু জিনিসগুলো যদি ভালোভাবে বুঝতে পারো জিনিসগুলো খুবই সহজ এস জেনারেলি কোথায় ইউজ করি আমরা প্লুরাল করার সময় আর অ্যাপোস্টপি কখন আমরা ইউজ করি অনেক সময় ইউজ করতে পারি একটা হচ্ছে যদি কোনো ওয়ার্ডের শেষে এস থাকে তাহলে তার আগে অ্যাপোস্টপি আমরা ইউজ করতে পারি কেন কারণ হচ্ছে তার এটা বিলংগিংস বোঝানোর জন্য মানে সমুদ্রের যে ফেস ফেসটা কার তো এটা বোঝাচ্ছে কার সি তাই আমি অ্যাপোস্টপি এসটা কিন্তু সি এর লাস্ট ওয়ার্ডের আগে ইউজ করলাম তো এইভাবে কিন্তু আমরা কনসেপ্টগুলো ক্লিয়ার করতে পারি নিজেদের যে কখন অ্যাপোস্টপি এস বসছে কখন শুধুমাত্র এস বসছে কোথায় বসাবো এই বিষয়গুলো আচ্ছা চলে যাবো তার পরের প্রশ্ন তার পরের প্রশ্ন বলছে হোয়াট ইজ মিন্ড বাই টল শিপ দেখো এই ওয়ার্ডটা আবার এসছে যে টল শিপ কাদের কথা বলা হয়েছে তো যেই জাহাজগুলো পোয়েটটা নিয়ে মেনলি যেত তারা একটু সাইজে ছিল ছোট আর টল শিপ মানে সাইজে তো শুধু বড় তাই
যে সমস্ত রকম হার্ডেলস হার্ডেলস বলতে যে সামুদ্রিক যে ঝঞ্ঝা সমুদ্রে যাওয়া মানে যে সেটা স্মুথ হবে তাই তো নয় কখনো ঢেউ উপরে আসতে পারে কখনো খুব ঝড় হতে পারে তো এই ঝড় ঝঞ্ঝার মধ্যে দিয়ে যে জাহাজগুলো খুব ভালোভাবে ট্যাকেল করে যেতে পারে গন্তব্যে অর্থাৎ যাত্রীকে কোনো রকম প্রবলেম না দিয়ে নিজে গন্তব্যে চলে যেতে পারে তাদেরকে বলা হচ্ছে এই টল ছিপ ঠিক আছে কারণ তারা স্ট্রাকচারও যখন বড় তারা খুব হার্ডিও হয় তো হার্ডেলস মানে কি হার্ডেলস মানে হচ্ছে যে প্রবলেমগুলো ডিফিকাল্টিজ খুব সহজ ভাষায় যদি বলি তাহলে ডিফিকাল্টিস বলবো হার্ডেলস মানে হচ্ছে ডিফিকাল্টিস তো এই সিরোনিমসটা তোমরা একটা জানলে একটা নতুন ওয়ার্ডে তোমাদের পাওনা হলো এইভাবে কিন্তু তোমরা নিজের ভোকাবকেও কিন্তু আরও এনরিচ করতে পারো ক্লাসের মধ্যে দেখো আমরা যখনই কোনো ওয়ার্ড শিখছি সেই ওয়ার্ডটাকে যদি আমরা ব্যবহার না করি সেই ওয়ার্ড বরাবরই আমাদের কাছে নতুন থেকে যাবে যতবার পড়ব ততবার ভুলব তো সব থেকে ভালো মানে মানে ইউজ টু করার সব থেকে ভালো প্রসেস হচ্ছে সেন্টেন্সের মধ্যে সেটাকে ইউজ করা যতবার তোমরা উত্তরের মধ্যে সেটাকে ইউজ করবে ধরো কোনো চিঠি লিখছো তার মধ্যে এই নতুন একটা ওয়ার্ড পেলে সেটা ইউজ করলে চাই একটু ভুলই হোক না কেন কিন্তু ওয়ার্ডটা যদি ইউজ করে ফেলো একবার তখন দেখবে তোমার কাছে ওয়ার্ডটা নিউ থাকছে না আমার বলার টেন্ডেন্সি হচ্ছে এটাই যতই তোমরা রাইটিং স্কিলের মধ্যে যখনই তোমরা কোনো ওয়ার্ড ইউজ করবে তখন কিন্তু তোমার সঙ্গে ওয়ার্ডটা ইউজ টু হয়ে যাচ্ছে আর যখন ইউজ টু হয়ে যাবে তখন কিন্তু ওয়ার্ডটা তোমার কাছে আর নিউ থাকবে না তখন তুমি জেনারেল কথাবার্তার মধ্যে দিয়েও কিন্তু এই ওয়ার্ডগুলো ইউজ করতে পারো চলে যাবো পরের প্রশ্নে পরের প্রশ্ন কি বলেছে দেখো নেক্সট কোয়েশ্চেন আমাদের সামনে আসে যে ওয়ার্ড ডাস দ্য পোয়েট মিন বাই লং ট্রিক ট্রিক মানে কি ট্রিক মানে মেনলি আমরা যদি ট্রিক শব্দটাকে ধরি ট্রিক মানে হচ্ছে কোনো খেলা দেখানো তাই না তো লং ট্রিক মানে কি লং ট্রিক মানে কিন্তু এখানে পোয়েট অন্যরকম মিনিং বলেছে দেখো দ্য ফ্রেইস লং ট্রিক রেফার্স টু আ লং জার্নি অর্থাৎ যে যার কথা আমি বললাম যে ভয়েজ অর্থাৎ সমুদ্রের যে বড় লং সুদীর্ঘ টাইম ধরে যে জার্নি তার কথা বলছি তো লং ট্রিক কিন্তু এখানে ভয়েজের কথা বলা হয়েছে তবে একটা জিনিস খেয়াল করো তোমরা আমি এখানে ওয়ার্ডটা ইউজ করেছি ফ্রেজ তো ফ্রেজ কেন বললাম স্যার এটাকে ওয়ার্ডও বলতে পারতাম ওয়ার্ড আর ফ্রেজের মধ্যে কী ডিফারেন্স ফ্রেজ আর ক্লজের মধ্যে কী ডিফারেন্স এবং ফ্রেজ ক্লজ অথবা সেন্টেন্সের মধ্যে কী ডিফারেন্স জানা আছে কি খুব সহজ দেখো এই যে ফ্রেজ বলছি ফ্রেইজের মধ্যে কোনো রকম না সাবজেক্ট থাকবে না কোনো রকম ওয়ার্ড থাকবে অর্থাৎ শব্দের বেশি হতে হবে ওয়ার্ড কেন হচ্ছে না কারণ কি শব্দের বেশি আছে এখানে লং একটা শব্দ ট্রিক একটা শব্দ মানে একটা শব্দ বেশি থাকছে কিন্তু এর মধ্যে কোনো ভার্ব আছে নেই কোনো সাবজেক্ট আছে নেই তাহলে এটা ফ্রেজ হয়ে গেল যেই পার্টের মধ্যে আমরা দেখব যে সাবজেক্ট আছে ঠিক আছে সাবজেক্ট আছে বা ভার্ব নাও থাকতে পারে বা ভার্ব আছে সাবজেক্ট ভার্ব দুটোই আছে সেটাকে আমরা কি বলবো ক্লজ মানে ক্লজের ক্ষেত্রে যদি সেটা প্রিন্সিপাল ক্লজ হয় তাহলে সাবজেক্টের ভাব দুটোই থাকছে আর যদি সে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ হয় তাহলে কিন্তু সেই ক্ষেত্রে সাবজেক্ট থাকার চান্সেস কিন্তু থাকছে না অন্যদিকে সেন্টেন্স যদি দেখি সেন্টেন্সে প্রচুর কোয়ালিটি আছে যেরকম সেন্টেন্স শুরু হবে তোমার ক্যাপিটাল লেটার দিয়ে সেন্টেন্স শেষ হবে কোনো রকম এক্সক্লামেটারি নাম্বার মার্কস দিয়ে সেটা ফুল স্টপ হতে পারে নোট অফ এক্সক্লামেশন হতে পারে ইন্টারগেটিভ মার্কস হতে পারে যেরকম টাইপের প্রশ্ন হচ্ছে তাছাড়া সেন্টেন্স একটা কমপ্লিট মিনিং হবে তাছাড়া সেন্টেন্সের মধ্যে থাকবে একটা সাবজেক্ট একটা ভার্ব অবজেক্ট নাও থাকতে পারে কিন্তু সাবজেক্ট আর ভার্ব থাকার কিন্তু ইম্পর্টেন্স একটা সেন্টেন্সের একটা সবথেকে বলতে পারো যে একটা মিনিমাম একটা ক্রাইটেরিয়া এছাড়া সাবজেক্ট আর ভার্ব ছাড়া একটা বাক্য হতেই পারে না ঠিক আছে তো এই জিনিসগুলো ডিফারেন্স করছে একটা ফ্রেজকে কিভাবে সেন্টেন্সের থেকে আলাদা হয় কিভাবে ক্লজের থেকে আলাদা হয় দেখো আমরা শুধুমাত্র কোশ্চেন অ্যান্সার করবো না আমরা কিন্তু ক্লাসের মধ্যে এইভাবে ছোটো ছোটো গ্রামারগুলো শিখবো তো তোমরা যদি এই ক্লাসগুলো অ্যাটেন্ড করো একটা ক্লাসের মধ্যে তোমরা গ্রামার শিখবে তোমরা কোশ্চেন অ্যান্সার সমস্ত কিছু শিখবে প্লাস ভোকাবুলারিও কিন্তু তোমাদের এনরিচ হচ্ছে তাই তো ঠিক আছে কমেন্ট করে জানাও তোমাদের এই ক্লাসগুলো কীরকম লাগছে ঠিক আছে আমি কমেন্ট করে সবার কমেন্ট কিন্তু আমি দেখতে দেবো চলে যাবো নেক্সট কোশ্চেন নেক্সট কোয়েশন কি বলছে হোয়াট ডাজ দ্য ওয়ার্ড এগেইন সাজেস্ট ইন দ্য পোয়েম দেখো আমি এটা এমসি কিউটা করিয়েছি যে এগেইন জিনিসটা কি হাইলাইট করে দিলাম তোমাদের জন্য এগেইন সাজেস্টটা কি করছে একটা ওয়ার্ড থেকে বোঝা যাচ্ছে যে যে পোয়েট হচ্ছে একটা এক্সপিরিয়েন্স লো কেন দ্য ওয়ার্ড এগেইন সাজেস্ট দ্যাট দ্য পোয়েট এক্সপিরিয়েন্স সি ভয়েজেস বিফোর আগেও সে সমুদ্রে গিয়েছে আচ্ছা আগেও সে গিয়েছে মানে কি সে এক্সপিরিয়েন্স লোক মানে তার আগের জ্ঞান আছে তো আমরা যারা বলি না যে আচ্ছা যার জ্ঞান আছে তাকে তো বলছি এক্সপিরিয়েন্স যার জ্ঞান নেই অর্থাৎ সে সদ্য এসেছ
চলে যাব নেক্সট প্রশ্ন নেক্সট প্রশ্ন আমাদের কি থাকছে দেখে নিন ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ ইনফরমেশন ফ্রম দ্য টেক্সট আচ্ছা এই পার্টটা কিন্তু তোমরা কিন্তু তোমাদের টেক্সটে পাবে না আছে কি নেই আমি জানি নেই কারণ আমি এর জন্যই দিয়েছি কারণ ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কসে দু রকম থাকে এক হচ্ছে একদম সরাসরি যা ওয়ার্ড আছে সেটা লিখে দিলাম অথবা কোনো একটা প্রশ্নের মতো করে দিয়ে দিল ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস আমাকে উত্তরটাও কিন্তু অ্যাজ কোয়েশ্চেন অ্যান্সার অর্থাৎ ডাইরেক্ট আমি সাবজেক্ট থেকে সেটা প্রে মানে পোয়েট্রি হোক সেটা প্রোজ হোক সেখান থেকে আমি কোনো লাইন কপি করে করতে পারবো না সেক্ষেত্রে কিন্তু আমার ট্যালেন্টটা একটু দরকার কারণ সেক্ষেত্রে আমাকে কোয়েশ্চেন অ্যান্সার ফ্রেমিং করতে হবে আজকে ফিল ইন দ্য ব্যাংকসটা আমরা দেখিনি কী রূপ আছে চলো তো ফার্স্ট কোয়েশ্চেন কি বলছে ফার্স্ট বলছে দ্য পোয়েট ক্যানট ডিনাই সো এখানে দেখো কোথাও ইনভার্টেড কমা আছে ইনভার্টেড কমা থাকলে আমরা বুঝতে পারতাম যে না সরাসরি স্যার কবিতার লাইন থেকে নেওয়া হয়েছে আমাকে ফিলিং ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কসটাও কবিতার লাইনের যা আছে তাই দিতে হবে কোনো এদিক ওদিক করতে পারবো না কারণ লাইন তো যা লিখেছে তাই করতে হবে কিন্তু এখানে দেখো তা কিন্তু দেওয়া নেই দ্যাট মিন্স আমি নিজের মতো করে এটাকে সাজিয়ে লিখতে পারি তো কি বলছে দ্য পোয়েট ক্যানট ডিনাই কি ডিনাই করতে পারবে না এখানে তো বলেই দিয়েছে দ্য কল অফ দ্য রানিং টাইড অর্থাৎ রানিং টাইডের যে দাগটা যেটা ছিল যে মানে তাকে যে ডেকে নিয়েছিল যে আমি আর নিজেকে আটকাতে পারছি না সেই ডাকটাকে কখনোই ডিনাই করতে পারছে নাকি পোয়েট তাই তো চলে যাবো নেক্সট কোয়েশ্চেন হোয়াট ইজ নেক্সট কোয়েশ্চেন ডিউরিং দ্য ভয়েজ দ্য পোয়েট ওয়ান সাডে আচ্ছা এটা তো আমরা আগেও করেছি যে ভয়েজের সময় পোয়েট কি রূপ দিন চেয়েছিল তো উইথ দ্য হোয়াইট ক্লাউড ফ্লাইং অ্যান্ড সি গার্লস ক্রাইং দেখো আমি এটা সরাসরি উইথ দিয়ে করলাম কেন উইথ দিয়ে করলাম এখান থেকে কেন করলাম না কারণ একটু ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস আমরা কী করবো যেখান থেকে শেষ হচ্ছে তার পরের বার থেকে আমাকে ধরতে হবে তো শেষ হচ্ছে কোথায় ডিউরিং দ্য ভয়েস দ্য পোয়েট ওয়ান সে দে কীরকম ওয়ান করেছিল উইথ দ্য উইন্ড উইথ দ্য হোয়াইট ক্লাউডস ফ্লাইং অর্থাৎ আকাশে থাকবে সাদা মেঘ অ্যান্ড সি গার্লস ক্রাইং ক্রাইং মানে হচ্ছে সি গার্লসের ডাক এখানে কিন্তু ক্রাইং মানে কাদা নয় ঠিক আছে সি গার্লস ক্রাইং মানে হচ্ছে সি গার্লসের ডাক অর্থাৎ সি গার্লসের ডাক থাকবে মানে পরিবেশটা কীরূপ হবে আকাশে সাদা মেঘ থাকবে সুন্দর হাওয়া চলবে যাতে আমার বোটটা সুন্দর যায় স্মুথলি যায় আর সাথে থাকবে কি সি গার্লস নামক পাখির ডাক ওকে চলে যাব নেক্সট প্রশ্ন নেক্সট প্রশ্ন কি চাইছে দ্য পোয়েট ওয়ান্স টু হিয়ার আ জয়ফুল টেল ফ্রম আচ্ছা টেল মানে কি এই টেল মানে কি লেজের কথা বলা হয়েছে কোনো সুন্দর লেজ যেরকম বান্দরের থাকে তো না এই এই টেল মানে কাউকে কোনো কথা বলা যেরকম আমরা বলি না আই এম টেলিং দিস এই টেল মানে তো এই টেলও না তাহলে এই টেল মানে কি এই টেল মানে হচ্ছে গল্প অর্থাৎ কোনো স্টোরিকে বলা তো টেল তো কি বলছে দ্য পোয়েট ওয়ান্টস টু হিয়ার আ জয়ফুল টেল এই যে সুন্দর গল্পটা তার যে জার্নিটা করলো সে কার থেকে শুনতে চেয়েছিল অবশ্যই তার যে ফেলো রোভার অর্থাৎ ফেলো কম্পেনিয়ন ছিল তার থেকে তো অ্যান্সার হবে আর লাফিং ফেলো রোভার তোমরা শুধুমাত্র ফেলো রোভার লিখলেও অ্যান্সারটা কারেক্ট হবে বা তোমরা যদি এই অ্যাকজেটিভটা ইউজ করো আর লাফিং ফেলো রোভার যেটা আমাদের কবিতা লাইনে দেওয়া হয়েছে সেটাও তোমরা করতে পারো নো ইস্যু ওকে চলে যাবো নেক্সট কোয়েশ্চেন নেক্সট কোয়েশ্চেন বলছে দ্য সি উড বি কভার্ড বাই খুব সহজ এটা উত্তর যে কি কালারে বা কি জিনিস চেয়েছিল কভার করতে না গ্রে মিস্ট হবে অ্যান্সার গ্রে মিস্ট দ্বারা কভার হয়েছিল আচ্ছা মিস্ট আর ফগের মধ্যে ডিফারেন্স তোমরা জানো অবশ্যই জানবে যদি তোমরা ফিজিক্সে ক্লাসটা ঠিক করে করে থাকো ফিজিক্যাল সায়েন্সে আমরা এটা করেছি মিস্ট আর ফগের মধ্যে ডিফারেন্স কী তাই না ফগ জেনারেলি অনেকটা বেশি এরিয়া জুড়ে হয় উপরে হয় আর মিস্ট হচ্ছে গ্রাউন্ড লেভেলে হয় তো এখানে দেখো গ্রাউন্ড লেভেল মানে সমুদ্রের নিচের যে মানে একদম কাছাকাছি যে জলের কাছাকাছি যে লেভেলে সে আর কথা বলা হচ্ছে তো এই কালারটা কি হবে না গ্রে কালার হবে জেনারেলি রাতে যখন আমরা কোনো কিছু ধোঁয়া দেখি তো সেই কালারটা গ্রেই লাগে আর তো অন্য কালার তো আমার চোখে রিফ্লেক্ট করছে না তো জেনারেলি সেটা গ্রেই লাগছে তো এটাই বলছি দ্য সি উড বি কভার আর বাই দ্য গ্রে মিস্ট কেন গ্রে মিস্ট বুঝতে পারলে তো আমি কিন্তু একটু সায়েন্সের নলেজও দিয়ে দিলাম তোমাদের যারা যারা মানে রিলেট করতে পারো পারছো না তারা কিন্তু একটু সায়েন্টিফিক নলেজও নিয়ে নাও এখানে দেখো যা এক্সপ্লেনেশন করা হয়েছে একদম ন্যাচারাল করা হয়েছে এখানে কোনো আর্টিফিশিয়াল কোনো কিছু রাইটার কিন্তু এখানে ইনপুট করেনি তাই এটা খুব সহজে আমরা বুঝতে পারি চলে যাবো আজকের লাস্ট কোয়েশ্চেন ও লাস্ট কোয়েশ্চেন নেই এখানেই শেষ হয়ে গেল ভেরি গুড তাহলে দেখো আজকে আমরা এই চ্যাপ্টার থেকে আসা সমস্ত রকম প্রশ্নের কিন্তু কভার আপ করে ফেললাম এর বাইরে তোমাদের আর কোনো হেডেক থাকছে না মানে আজকে ক্লাসটা করে যাওয়ার পর তোমরা তোমাদের কাজ হবে বারবার করে যা আজকে ক্লাসে শিখছো তাই রিভাইজ করা কারণ এর